ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును శోకను వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను శోకను వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను ఏసు తాకును ఏసు తాకును ప్రతిరోజు ప్రసారమవుచున్న బ్రదర్ జే కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ప్రభు నందు స్తోత్రాలు ప్రభు పేట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను పిల్లరా బాగున్నారా ఏ స్థాకును మినిస్టర్ ద్వారా వెలువడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నారు మరి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ బట్టి కూడా ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే అంశము ఒత్తిడిని జయించుట ఎలా పిల్లరా మామూలుగా ఒక వస్తువు ఇట్లా ఒత్తిడికి లోనైతే ఏముందంట అది సొట్టబడిపోయి ఇట్లా అతుకుపోతూ ఉంటుంది అదే మనిషి ఒత్తిడికి లోనైతే ఎలా ఉంటాడు అంటే అనారోగ్య పాలవుతాడు ఒత్తిడి ఎలా మన ఆలోచన తాలూకా విధానమే ఈ మానసిక ఒత్తిడులకు దారి అసలు కారణము మానసిక ఒత్తిడి ఎందుకంటే పిల్లరా శారీరక ఒత్తిడి వేరు మానసిక ఒత్తిడి వేరు శారీరక ఒత్తిడి అంటే పని భారం అయినప్పుడు ఏమైందంటే అలసిపోతాం అది ఒత్తి మనిషికి ఒత్తిడి ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏమైందంటే మనం చేయలేం మనిషి చాలా నిరసించిపోతాం అది శారీరక ఒత్తిడి ఒక ఐదు నిమిషాలు రెస్ట్ చేసుకుంటే కొంచెం కొంచెం మళ్ళీ సెట్ అయింది మానసిక ఒత్తిడి దానికి మెడిసిన్ లేదు మానసిక అంటే మన ఆలోచన విధానము దాని తాలూకా విధానమే ఒత్తిడి అదేవిధంగా పిల్లరా నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ నెగిటివ్ అంటే ఏంటి అన్నీ మనము పాజిటివ్గా ఆలోచించము ఉద్యోగం పోయిద్దాము ఆ కుమారుడికి ఉద్యోగం రాదేమో నేను ఫెయిల్ అవుతానేమో లేకపోతే నా కారు యాక్సిడెంట్ అయిద్దామో నాకు షుగర్ వచ్చిద్దామో మా ఫ్రెండ్కి పక్షవాతం వచ్చింది నాకు కూడా పక్షవాతం వచ్చిద్దామో అతనికి అది జరిగింది నాకు కూడా జరిగిద్దాము తన భార్య అక్రసమం పెట్టుకుంది ఒకవేళ నాకు కూడా అలా జరిగిద్దాము నా నా భర్త అలా ఉన్నాడు ఇలా జరిగిద్దాము ఇవన్నీ ఈ మన లోకంలో చూస్తున్న అవి మనకు సంబంధం కానివి కూడా అవి ఆలోచిస్తూ మానసికంగా దిగజారిపోతూ ఒత్తులకు లోనవుతూ స్ట్రెస్కు అంటే ఇదే ఒత్తిడి దీనికి ఇదైపోతూ అనేక కుటుంబాలు నలిగిపోతున్నాయి అయితే వాక్యం జలవస్తుంది మీ చింత యావత్తు ప్రభు మీద వేయండి పిలుపులాసన పత్రిక నాలుగు వచ్చే వారం నుండి ఏడు వరకు చూడొచ్చు దేన్ని గురించి చింతింపకూడదు చింత అంటే ఏంటి చింత అనగా బాధ చింత అనగా కుంగిపోవటం చింత అనగా నలిగిపోవటం చింత చూడని పిల్లరా ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు పడవలో ఉండి నిద్రపోతున్నారు తుఫాన్ వచ్చింది నేను రోజు మాట్లాడాను సృష్టి అందరూ భయపడుతూ ఉన్నారు అలాంటి సమయంలో నీకు చింత లేదా అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి నీకు భయం లేదా మేము భయపడుతున్నాము నీకు వణుక లేదా మేము వణుకు పోవచ్చున్నాము మేము అధైర్యపడుతున్నాము నీకు అధైర్యం లేదా యేసుప్రవర్ గాలిని గద్దించగానే తుఫాన్ గద్దించని ఆగిపోయింది ఈ ఒత్తిడిని విషయాలలో ఇవి క్రానిక్ కాక మునుపే ఆ ఆలోచన నుంచి బయటకు రావాలి నాకేం కాదు నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది నా కుమారుడికి ఉద్యోగం వస్తుంది నా వ్యాపారాల్లో బాగా ఉండగలను నేను నాకు ఏమి కాదు నేను మంచిగా ఉండగలను వాళ్ళకి జరిగినట్టుగా నాకు జరగదు వారికి ఉన్నట్టుగా నాకు ఉండదు అతను ఉన్నట్టుగా నేను ఉన్న నా ఇంట్లో జరగదు ఇది మనము పాజిటివ్గా మనం డైవర్ట్ చేయాలి లేకపోతే మీరు మీరే నాశనము తెచ్చుకున్నట్టే ఎంతో మంది ఒత్తులకు లోనై కురింగిపోతూ ఒత్తులకు లోనై షుగర్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఒత్తులకు లోనై బీపీలు పెరుగుతూ ఒత్తులకు లోనై సరిగా అన్నము భోజనం చేయలేక సమయానికి తినక ఏ చెప్పండి గ్యాస్ ట్రావెల్ విశిష్ట గారు అంటుంది బ్రదర్ గారండి నా భర్త అక్రమ సంబంధంలో ఉన్నాడండి అతను విడుదల పొందాలి అతను విడుదల ఏమో కానీ అతని గురించి ఆలోచించి నాకు షుగరు వచ్చిందండి నాలుగు వందలు తగ్గట్లేదండి బీపీ అండి మన సిస్టీ ఉంటుందండి 
గ్యాస్ ట్రబుల్ అండి ఎప్పుడు ఏ చిన్నంత తిన్నా కానీ గ్యాస్ ఉబ్బిపోతుంది ఏంటి భర్త గురించి ఆలోచించి చించి 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 ఏమైంది తనే ఏం చెప్పండి రోగాలు పుట్టగా ఆమె వ్యాధిని చెందుతున్నది నేను చెప్పిన మదరి పడవద్దు దేవునికి అప్పు చెప్పు ఆయన చూసుకునే దేవుడు నువ్వు ఆలోచించటం వల్ల ఏ మాత్రము నీ భర్తను మార్చుకోగలవా నీ అనీచ్యత వల్ల లేకపోతే నువ్వు ఆలోచన వల్ల దాని వల్ల రోగాలకు దగ్గర వేయవు కానీ నీ భర్తలో ఎంత మార్పు అన్న వచ్చిందా నేను చెప్పి మొరపెట్టు మొరపెట్టుకుని వాక్యాలు చూపించాను వాక్యాలు చూపించి దేవుని మీద ఆనుకో నీ సమస్య దేవునికి అప్పచెప్పు ఆయన సమస్తం చూసుకునే దేవుడు అని చెప్పి లేఖనాలు చెప్పి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పుస్తకాలు పంపించాను ఆమె దేవుడి మీద ఆనుకోవటం మొదలుపెట్టింది రోజుకి మూడు గంటల బైబిల్ చదువుతుంది అదేవిధంగా ఈ పుస్తకాలు చదువుతుంది ప్రార్థన రోజుకి ఒక గంటన్నర రెండు గంటలు ప్రార్థనలు కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తుంది సమస్తం దేవునికి అప్పు చెప్పినప్పుడు అక్రమ సంబంధంలో ఉన్న ఆమె భర్త ఆమె అక్కడ ఏం చేస్తుందంటే అక్రమతో ఉన్న ఆమె భర్తను చెప్పుతో కొట్టింది చెప్పుతో కొట్టి ఇంటిలో నుంచి బయటికి నెట్టి వేసింది బయటికి నెట్టి వేస్తే చాలా ఎంత అవమానం చెప్పండి బయటికి నెట్టి వేసి ఆ వీధుల్లో కూడా రెండు సార్ నా ఇంటికి రావద్దు నువ్వు అని మొహాన ఉమ్ము వస్తే ఎంత అసలు కది ఎంత ఇది అలాంటి అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ ఆ భర్త బాధతో ఇంటికి వచ్చాడు షర్టు గుండెలు ఊడిపోయి ఉన్నాయి చాలా కాలకు చెప్పులు లేవు ఆ బా ఆ భర్తను చూసిన ఆ భార్య ఏం జరిగిందంటే చెప్పలే చెప్పలేకపోతున్నాడు ఏం జరిగిందో చెప్పలేకపోతున్నాడు వెంటనే ఆమె ఇంట్లోని తీసి పిలిచి చక్కగా వద్దు బాధపడవద్దు ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ అని చేయకి చక్కగా చక్కగా వేణీలు కాస్తే చక్కగా స్నానం తలస్నానం చేయించి చక్కగా ఏం చెప్పండి భోజనం పెట్టి చక్క మంచి మాట్లాడతాం ఎందుకంటే బాధపడతారా మీరు నేను ఉన్నాను కదా ఎందుకు మీకు ఆఫీసులు ఏమైనా ఇబ్బందా ఎందుకండి ఎందుకు చక్కగా ఆయన మాట్లాడుతుంటే నిజంగా ఆ భర్త వెంటనే ఆమె కాళ్ళ మీద పడి నిన్ను ఇలాంటి నిన్న హింసించాను నువ్వు దేవత విను నేను వెళ్ళి ఆ దయ్యం దగ్గర నేను ఇంత కాలం ఉన్నానే ఎంత ఎంత చేశాను ఆ దయ్యానికి నేను అందుకు ఒక ఇల్లు కూడా కట్టించానే ఏ రోజు కూడా నీకు సరిగా నేను చూడలేదు కానీ వస్త్రాలు కూడా నీకు సరిగా నేను లేదు పిల్లల్ని నేను పట్టించుకోలేదు నా బ్రతుకు ఎలా అయిపోయింది వద్దని అయిపోయింది కదండి మీరు నాకు వచ్చారు చాలు మీ అసలు ఏమొద్దు మీరు ఏం సంపాదించకపోయి నాకు ఏమి పోయినా చాలు మీరు మా ఇంట్లో ఉన్నారు మాతో ఉన్నారు చాలు బా ఆమె ఎన్ని సాక్షి చెబుతాను చెబుతున్న మాట ఎప్పుడైతే ప్రభు మీద ఆనుకుంటామని నీ ఆమె మొదలుపెట్టిందో ఆమె చెబుతున్న మాట షుగర్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న షుగర్ కంట్రోల్ కానిది షుగర్ కంట్రోల్ అయింది బీపీ నార్మల్ అయింది ఇప్పుడు ఆమె ఏమి తింటున్నా కానీ అన్ని అరుగుతున్న గ్యాస్ ఎందుకంటే దేవుని మీద ఆనుకోవటం వల్ల గొప్ప కార్యాలు ఎందుకంటే అది అనుభవించిన వారికే తెలుస్తుందండి ఎందుకంటే వాక్యం జలు వస్తుంది యశగ్రంథం ఇరవై ఆరు పరిణ వచ్చినప్పుడు యహోవా నీవు మాకు సమాధానమును సిరపరచదువు నిజముగా నీవు మా పక్షముల నుండి మా పనులన్నిటినీ సఫలపరచదువు ఆయన సఫలపరిచే దేవుడు ప్రియ చెల్లి ఎందుకు నీ భర్త విషయంలో చింత ప్రియ స్నేహితుడ ఎందుకు నీ భార్య విషయంలో చింత మీ పిల్ల విషయంలో చింత దేనికి దేవుని మీద వేయండి ఆయన చింతలను తీసివేసే దేవుడు ఒత్తిళ్లకు గురి కాకండి ఒత్తిళ్లకు లోను కాకండి ఆ ఒత్తిడిని మీరు జయించాలంటే అది ఎవరి వల్ల కాదు కానీ ప్రో మీద ఆనుకుంటే యశగ్రంథం ఇరవై ఆరు మూడులో ఎవరి మనసుని మీద ఆనుకోను వాళ్ళు నువ్వు పూర్ణ శాంతిగా కాపాడుతూ పూర్ణ శాంతి ఇంతకంటే ఏం కావాలండి ఇంకా వాక్యం జల వస్తుంది కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిది అధ్యాయ యాపి వచ్చినప్పుడు నీ వాక్యను బ్రతికించి ఉన్నది ఇదే బాధల్లో నాకు నెమ్మది కలిగించు ఉన్నది నెమ్మది నెమ్మది అంది దేని వాక్యం నెమ్మది ఇస్తుంది ఆ నెమ్మది ఆ నెమ్మది నీ బీపీని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ నెమ్మది నీ షుగర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ నెమ్మది నీ జీవితాన్ని చెరు చేస్తుంది ఆ నెమ్మది నీ నెగిటివ్ మొత్తాన్ని ఏం చెప్పండి పారగొడుతుంది పాజిటివ్గా నువ్వు ఆలోచిస్తావు పాజిటివ్గా నువ్వు ఆలోచిస్తావు ఏది కూడా నెగిటివ్గా నువ్వు చూడవు పిల్లరా 
ఎందుకంటే పిల్లరా దేవుడు నీతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు పాజిటివ్గా నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాకేం కాదు నాకేం కాదు పిల్లరా మరి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఇంకా వాక్యం జల వస్తుంది మత విశ్వార్త ఆరోగ్య ఇరవై ఏడు వచ్చినంలో మీలో నెవడు చింతించటం వలన తన ఎత్తు మూరుడు ఎక్కువ చేసుకోగలడా చేసుకుంటాడా చెప్పండి చేసుకుంటాడా ఒకసారి ఆలోచించండి పిల్లరా మనం ఎత్తు పెంచుకోలేము మనం ఏం తన వల్ల ఆ ఆలోచించటం వల్ల హృదయం చుంచుకోవటం వల్ల బాధలో తప్ప ఉపయోగం లేదు చేతగా వారు అవుతాము సామతుల గ్రంథము ఇరవై నాలుగు అధ్యయ పదే వచ్చినప్పుడు శ్రమ దినమున నువ్వు కృంగిన ఎడలా నువ్వు చేతగాని వాడవుదవు చేతగాని వాడవుతావు అంట కృంగిపోతే ఆ కృంగి దళ ఆ ఎప్పుడైతే మనిషి కృంగిపోతాడో ఎప్పుడైతే నలిగిపోతాడో ఆటోమేటిక్ గా ఏం చెప్పండి నువ్వు పిలవకుండానే పిలవకుండానే షుగర్ నీలోనికి వస్తుంది పిలవకుండానే బీపీకి నీలోకి వస్తుంది పిలవకుండానే రకరకర రకరకాల వ్యాధులు ఏం చెప్పండి నీలో ఉండి ఏం చెప్పండి నీ శరీరంపై పనిచేయటం మొదలుపెడతా కంట్రోల్ కావు ఏం చేయాలి వాక్యము చాలా వస్తుంది సాంప్రదాయ గ్రంథం పదిహేడు ఇరవై రెండులో సంతోషము గల మనసు ఆరోగ్యానికి కారణము నలిగిన మనసు ఎముకలను ఎన్నింప చేస్తుంది సంతోషము గల మనస్సు కావాలి ఎప్పుడు నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావో అప్పుడు నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉంటావు నీలో షుగర్ కానీ అది బీపీ కానీ మరొకటి కానీ ఏది కూడా నీ మీద ఏలుబడి చెయ్యవు ఏలుబడి చెయ్యవు సంతోషం అంటే ఏంటి కొంతమంది ఇలా ఉంటారు మనం సంతోషంగా ఉన్నారనుకుంటాం వాళ్ళని వాక్యం జరుగుస్తుంది సామిత్ర గ్రంథము పదిహేను అధ్యాయ పదమూడు వచ్చినములో సంతోష హృదయము ముఖమునకు తేటనిచ్చును మనోదుఃఖం వలన ఆత్మ నలిగిపోవును సంతోషము హృదయము ముఖమునకు తేట ముఖము తేటగా ఉంటుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పైకి నవ్వుతూ ఉంటారు ముఖం తేట ఉండదండి సామిత్ర గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది ఒకడు పైకి నవ్వుచుండినను హృదయము దుఃఖముతో ఉండును హృదయము వేదనతో ఉండును అని వాక్యం నిలవస్తుంది అయితే సంతోషము హృదయము ముఖానికి తేట తేట అంటే ఏంటి తేట అంటే మనం చూస్తుంటాం కాలవలు కూడా చూస్తుంటాం ఆ నీళ్లు మంచిగా ఉన్నప్పుడు తేటగా ఉన్నప్పుడు కింద ఉన్న ఇసుక కూడా కింద ఉన్న మట్టి కూడా కనపడతాయి అంటే అంటే తేటగా ఉంటాయి అదే విధంగా ఆస్తులు ఉంటాయి రకరకాలు ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు ముఖాలు చూస్తుంటే ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఏదో అసలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక దిష్టి బొమ్మలాగా ఉంటాయి వాళ్ళు చూస్తుంటే వీళ్ళు పెద్ద వీళ్ళకి చాలా ఆస్తి పనులు అని పేరు ఒకటి పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు ఉంటాయి పెద్ద 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 స్థాయిలో రాజకీయ విధానం కూడా చూస్తుంటాయి పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉంటాం కానీ వారి ముఖాలు చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఎలా ఉండిద్ది అంటే ఎంత ఆస్తి ఉన్నా ఈరోజు మాకు ఏమైనా పెడితే మేము తీసుకెళ్తాం అన్నట్టుగా ఉంటారు అవునే కదండి అవునా కదా ముఖము తేటనివ్వాలి ముఖము తేట అంటే ఎలా వివరిస్తారు చెప్పండి సంతోషం నీలో ఉంటే నీలో సంతోషము ఉంటే ముఖము తేటనిచ్చును మనోదుఃఖము మనోదుఃఖము వలన ఆత్మ నలిగిపోవును ఆత్ మనోదుఃఖం ఉందనుకో నీ లోపల ఏమో చెప్పండి ఆత్మ నలిగిపోతుంది ఆ ఆత్మ అనగా మనస్సు మనస్సు ఎప్పుడైతే నలిగిపోతుందో మనస్సు ఎప్పుడైతే నలిగిద్దో ఇలా రోగాలు ఏడుబడి చేస్తాయి రోగాలు ఆ ఒక పొట్టలాగా నీళ్ళు ఏడుబడి చేస్తాయి కాబట్టి ముఖము ఎప్పుడు తేటగా ఉండాలి ముఖము తేటగా ఉండాలంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలి మరియు మనము ప్రభు మీద ఆనుకోవాలి నేను కొందరు చూస్తూ ఉంటాను నాకు తెలిసిన వారు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ సంఘము చూస్తే పదిహేను వేల మంది అంటారు పదిహేను వేల మంది మా సంఘం అంటారు వారి మాట్లాడుతుంటే ఎలా ఉండదు తెలుసండి వారి మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడు మీరు ఎవరన్నా నాకు ఏం చెప్పండి ఎవరన్నా ఒక్క గ్లాసు బియ్యం ఇస్తే ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన బియ్యంతోనే మేము వెళ్ళి వండుకొని అవే తినాలి చూసారా అంటే ఏంటి ఎంత అసలు ఏందో అది కాదండి తెలారా ఎందుకంటే మనసులో ఏముందంటే నీకు సంతోషం లేదు డబ్బు సంతోషం ఇవ్వదండి ఈ మాట ఎందుకు చెబుతున్నానంటే డబ్బు మనిషికి సంతోషం ఇవ్వదు మన డబ్బు మనిషికి నెమ్మది ఇవ్వదు మనిషికి నెమ్మది ఇచ్చేది ఏమిటంటే వాక్యమే నెమ్మది ఇచ్చేది ప్రభుల వారే నెమ్మది ఇచ్చేది శాంతే పూర్ణ శాంతి ఎందుకు బీద మాట కొంతమంది బీద మాటలు అసలు వాళ్ళు పలుకుతుంటే పిల్లరా నిజంగా అది ఆ బీద మాటలు విని ప్రజలు వారికి చెప్పండి రకరకాల కానుకలు పంపిస్తుంటారు దానివల్ల మీకు నష్టమే వారికి నష్టమే అందుకే వాక్యం నిలబస్తుంది పొందగలిగిన వారికి మనం సహాయం చేయాలి
పొందగలిగిన వారికి నా మనం సహాయం చేయాలి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు నాయన పెద్ద సంఘం ఆయనే నాకు ఇల్లు కూడా లేదండి అంటాడు నాకు ఇల్లు కూడా లేదండి నేను అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నానండి దేవుడు అవునుగా కానాలి భలే ఉండదండి నాకు అనిపిస్తాపుడు వాళ్ళకి విషయం మనకు తెలుసు నాకు ఏ అంటే పిల్లరా చాలా అభేద మాటలు మన ప్రభువు మనం ఆయన ధనవంతుడు అండి మనం ధనవంతుడు పిల్లలము ఈరోజు మనం ఏమి లేని వారిగా మనం ఉండొచ్చాము కానీ మనలో ఉన్న దేవుడు చెప్పండి లోకంలో ఉన్న వాడి కన్నా బలమైన వాడు ఆ బలమైన దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్నాం మనము ఎవరమండి మనం ఎవరమండి మనం బలవంతులు అండి కొంతమంది ధనవంతులు చెప్పుకొనిచ్చిన లేమిడి ఎందుకంటే వాళ్ళ మొహంలో తేట కనపడుతూ ఉంటుంది ఏమిటి అనగా ముఖము వికారం దేవుడు మనం ఆశ్రయించినప్పుడు సంతోషంగా పలకాలి కానీ పదిహేను వేల మంది సంఘం ఉన్నా పదివేల మంది సంఘం ఉన్నా నాకు ఈ నా సొంత ఇల్లు లేదు నాకు ఏమి లేదని భేద మాటలు ప్రభు చూస్తున్నాడు ప్రభు చూస్తున్నాడు పిల్లరా ప్రభు చూస్తున్నాడు ముప్పై మంది ఉన్న విశ్వ ముప్పై మంది సంఘ ఉన్న సంఘ సేవకుడు సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉంటున్నాడు పదిహేను వేల మంది ఉన్న సంఘ సేవకుడు సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నాడు కారణం ఏమిటంటే అతడు దేవుని మీద ఆనుకోవటం లేదు అతడు ఎటు మీద ధన మీద ఆనుకుంటున్నాడు కానుక మీద ఆనుకుంటున్నాడు కాబట్టి అతని ముఖము ఏం చెప్పండి వికారంగా అతని ముఖము సంతోషంగా ఉంటల్లా అతని ముఖము తేటనివ్వటం లేదు పిల్లరా అయితే పిల్లరా నేను చెప్పేది ఒకటే ఒత్తిళ్ళను జయించాలంటే ప్రభు మీద ఆనుకోండి ప్రతిరోజు ప్రసారమవుతున్న బ్రదర్ జె కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ప్రభు మీద ఆనుకోండి వాక్యం నిలవస్తుంది కీర్తన గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం నూట ముప్పై వచ్చినంలో నీ వాక్యము వెల్లడగటతోనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివి లేని వారికి తెలివి కలిగించును వాక్యము తెలివి కలిగిస్తుంది ఏ తెలివి దేవుని యొక్క తెలివి అతి తెలివి కాదు అతి తెలివిని చాలా మంది ఉన్నారు అతి తెలివితో మాట్లాడేవారు సాతాను అతి తెలివిగా మాట్లాడుతుంది యేసు ప్రభుత్వనే వాక్యంతో మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది ప్రశ్న వేస్తారు మమ్మల్ని అతి తెలివి అతి తెలివి నాశనానికి దారితీస్తే పిల్లరా కాబట్టి ఒత్తిడిని జయించాలంటే వాక్యము కావాలి కీర్తన గ్రంథం నూట పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనంలో ఇరుకు నుండి నేను యోహోకు మొరపెట్టి తిని విశాల స్థలముందు యోహోవ నాకు ఉత్తమ ఇచ్చను యోహోవ నా పక్షమున ఉన్నాడు నేను భయపడను నరులు నాకేమి చేయగలరు నాకేమి చెయ్యగలరు ఇరుకు నిన్ను మొరపెడుతున్నాడంట విశాల స్థలం అంట పిల్లరా నువ్వు దేవుని మీద అనుకో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు దేవుని మీద అనుకుంటే ఆయన విశాల స్థలము విశాల స్థలములో ఆయన నిలబెడతాడని వాక్యము చల వస్తుంది ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచించండి యశ గ్రంథము ఇరవై ఆరు అధ్యాయ తొమ్మిది వచ్చినంలో కూడా నాలో నున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించుతున్నది ఆసక్తితో ఏదో మామూలుగా అనుకోవటం కాదండి ఆసక్తితో అనుకోవాలి దేవుని మీద చాలా మంది ఎలా అనుకుంటారంటే ఏదో ఏదో అనుకోవాలన్నట్టుగా అనుకు అది కాదు దేవుని మీద నువ్వు పూర్ణంగా నువ్వు అనుకుంటే దేవుని నువ్వు పూర్ణ శాంతి కదా వారిగా చేస్తాడు ఈ కరోనా వైరస్ ఎన్నో మన కుటుంబాలు నలిగిపోతున్నాయి మనం వింటున్న వార్తలో అదే రేపడవద్దు ఇది ఏమీ చేయదు దేవుడు మనకున్నాడు ఆయన మనతో ఉన్నాడు ఆయన మనతో ఉండగా మనకి విరోధి ఎవడు ఒత్తిడికి లోను కాబాకండి ఆలోచించి చించి చించి మీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోబాకండి ఎందుకంటే పిల్లరా మన దేవుడు ఉన్నాడు ఆయనకి అప్ప చెప్పండి సమస్తం ఏ సమస్య అయినా సరే ఆయనకు అప్ప చెప్పండి ఆయనకు అప్ప చెప్పినప్పుడు ఆయనే మిమ్మల్ని కాపాడేవాడు ఆయన కునికే దేవుడు కాదు ఆయన నిద్రించే దేవుడు కాదు ఆయన నీకు నేరుగా తోడుగా ఉండే దేవుడు పర్వతములు తొలగిన మెట్టలు తద్దరిన నా కృప నుండి విడిచిపోదు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చూడము నా అరచేతులు నేను చెక్కుకున్నాను ముదిమి వచ్చి వెతుకునే వాడు నేనే నేనే బా ఎంత చక్కని మాటలు మీలో ఉన్న చూడండి ఇంకా ఉండే మీ తల వెంట్రుకలను లెక్కించి ఉన్నాను బా ఎంత చక్కని మాట అండి అంత గొప్ప దేవుడిని పెట్టుకున్నాం మనము అంత గొప్ప దేవుడు ఆయన హృదయం అనే తల మీద తటుతున్నాడు నా కుమారుడ తలుపుతి నేను నీతో కలిసి నేను భోజనం చేయకూర్చున్నాను ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఆయన తలుపు తీయకుండా ఒత్తిళ్ళు తలుపు తీస్తున్నారే సాతాను ఒత్తిళ్ళకు లూని చేస్తాడు సాతాను ఏం చేస్తాడంటే నీళ్ళు పూర్తిగా ఏం చెప్పండి టెస్ట్ అంటే అనగా నెగిటివ్గా నింపేస్తాడు చింతకు లోని చేస్తాడు ఇక నీ వల్ల కాదు కరోనా వైరస్ వచ్చింది కదా 
ఖచ్చితంగా నీకు నువ్వు నువ్వు వ్యాపారం నువ్వు చేయలేవు నీ వ్యాపారం అయిపోయింది దగ్గర ఇంకా నీకు పని ద్వారా కదా ఇంకేడ ఉద్యోగం ఇంకా ఉద్యోగం రాదు ఉన్న ఉద్యోగాలే ఊడిపోతున్నాయి ఇంకేడ వస్తే ఉద్యోగాలు ఎన్ని ఎవరి సాతాను ఈ సాతాను ఒత్తుళ్ళు గుడి చేస్తాడు ఈ ఈ ఒత్తిడి వల్ల నువ్వు నలిగిపోయి చేత కాని వాడు అయితే ఏమవుతావు రోగాలు పుట్టకి దారి తీస్తావు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా అదర్య పడవద్దు అదర్య పడవద్దు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు లోకంలో ఉన్న వాడి కన్నా మనలో ఉన్న గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు ఆయన మన పక్షం ఉండగా మనకి విరోధి ఎవడో వాక్యాలు పట్టుకోండి ఒత్తులను జయించండి ఆ ఒత్తులకు అవకాశం ఇవ్వద్దు కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిది పదకొండు వచ్చిన కూడా నా హృదయం అనే వాక్యం ఉంచుకొని ఉన్నాను వాక్యం ఉంచుకొని ఉన్నాను వాక్యం అనే అనగా ఏంటి వాక్యం చదవటం కాదండి వాక్యం ఉంచుకోవటం అంటే చాలా మంది వాక్యం చదువుతారు వాక్యం గుర్తుపెట్టుకోవటం కాదు వాక్యం ఉంచుకోవటం అనగా ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు అనగా దేవుడిని మీ హృదయంలో ఉంచుకోవాలి దాని మీనింగ్ అది వాక్యం చదివినంత మాత్రాన ఎందుకంటే సాహిత్యాన్ని కూడా బైబిల్ చదువుతాడండి వాక్యాలు కూడా వాడు కూడా వాక్యాలతోనే ఏసైకి బోధించాడు వాక్యం చాలా మంది వాక్యం ఉంచుకోవటం అనగా వాక్యాలు కంఠస్థం చేయటం కాదు దేవునికి ఇష్టమైన కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మన హృదయంలో ఉంటాడు దేవునికి ఇష్టమైన వారిగా మనం ఉండాలి ఆయన మన హృదయంలో ఉంచుకోవాలి అప్పుడు ఏ ఒత్తిడి యొక్క తాలూకా మన మీద పని చేయలేవు జనరల్గా ఒత్తిడి కూడా ఉన్న కారణాలు జనరల్గా మనం చూస్తే జీవిత భాగస్వామి మరణము భార్య కావచ్చు భర్త కావచ్చు వ్యాపార సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కుటుంబ తాలూకా ఒత్తు కుటుంబ కలహాలు అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్లు అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒత్తులు అయిపో ఒత్తులు వస్తాయి అదేవిధంగా సంతానం లోపం సంతానం లేనప్పుడు మనం తెలియకుండా అనేది ఒక అలాంటి ఒక మనం తెలియకుండా బాధ ఒత్తుడికి లోనవుతాం అదేవిధంగా అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా కట్టాలి ఒత్తులకు లోనవుతాం అదేవిధంగా వృత్తి బాధలలో వృత్తి బాధ్యతలో వృత్తి ఉన్న బాధ్యతలు మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఆ ఎక్కువ అధికారి ఎక్కువ మన మీద పెత్తనం చేస్తూ ఎక్కువ అధికారం మన మీద మనం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఆ ఒత్తిడి కూడా చాలామంది నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు దాని తాలూకా అదేవిధంగా ఆందోళనలు విడాకులు పిల్లలు రకరకాల పిల్లలు ఏమవుతారు వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి ఎలా చదువుతున్నారు లేకపోతే వాళ్ళ వివాహ విషయాల్లో రకరకాల ఎన్ని ఉంటాయి ఏదైనప్పటికీ కూడా పత్తి ఒత్తిడిని ఏం చెప్పండి జయించాలంటే దానికి ఒక్కటే సూత్రం వాక్యం చదవలసిన ప్రకారంగా యశాగ్ర ఇరవై ఆరు మూడు ప్రకారంగా ఎవరి మనసు నీ మీద ఆనుకుననో వాని నువ్వు పూర్ణ శాంతి కలవాడ కాపాడతావు దేవుని మీద నువ్వు ఆనుకుంటే ఒత్తిడిని ఏమి చేయలేదు ఒత్తిడి ఏమి చేయలేదు మన తాలూకా ఆలోచన అన్నిటినీ ఏం చెప్పండి అది ఆపివేస్తుంది మన తలంపులు కావలు వేస్తాడు కాబట్టి ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా అదరి పడవద్దు దేవుని మీద ఆధారపడండి దేవుని మీద ఆధారపడండి అప్పు విషయంలోను పిల్లల వివాహ వివాహాల విషయంలోను అనారోగ్య సమస్య విషయంలోను ఆర్థిక ఇబ్బంది విషయంలోను పత్తి విషయంలో కూడా దేవుని మీద ఆనుకోండి ఆనుకోండి ప్రతిరోజు బైబిల్ చదవండి చదవటం అంటే ఏదో ఒక ఒక ఏదో పాఠ్యపుస్తకం లాగా చదవటం కాదు కానీ ఆ వాక్యం ప్రకారంగా నువ్వు అనుసరించినప్పుడు అనుసరించినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు మన హృదయంలో ఉంటాడు దేవుడు మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు ఏది కూడా మన లోపలికి ప్రవేశించడానికి లేదు ఎందుకంటే మన ఇంటికి ద్వారం ఉండదు కదా ఆ తలుపులు వేసినప్పుడు బయట నుంచి ఏమైనా వస్తాయా ఆ యొక్క తలుపులు లేనప్పుడు బయట ఉన్న కుక్కలు కానీ బయట ఉన్న కాకులు కానీ బయట ఉన్న ఏది కూడా ఇంట్లోకి వచ్చేస్తాయి కదా అదేవిధంగా మన తలంపులకు కూడా కావాలి లేకపోతే కావాలి అంటే కాపుదల లేకపోతే లేక డోరు అని లేకపోతే అన్ని లోపలికి వస్తాయి పతిది కూడా నేనేమవుతాను ఏ జరిగిద్దు నా పిల్లలు ఏమవుతారు నా ఉద్యోగం ఏమవుద్దు నేనేమవుతాను నాకు షుగర్ వచ్చిద్దాము అది వచ్చిద్దాము ఇది వచ్చిద్దాం రకరకాల వాళ్ళకి అది జరిగింది నాకు కూడా జరిగిద్దాం వీళ్ళకి జరిగింది నాకు ఇలాంటి ఒత్తిడికి లూనైపోయి రోగాలకి దగ్గరైపోయి సాతానికి దగ్గరమైపోయి చే చేతులారా ఏం చెప్పండి ఎంతోమంది దేనికి ఇది అయిపోయి ఎంతోమంది ఏం చెప్పండి మానసిక వ్యాధులుగా నలిగిపోతూ నలిగిపోతూ కొంతమంది రోడ్ల మీద పిచ్చి పిచ్చుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్న వ్యక్తిని చూశాను అతను పిచ్చి పిచ్చుగా మాట్లాడుతున్నాడు పిచ్చి పిచ్చిగా నేను అడిగాను ఎవరు ఇంత ఇది మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు కానీ పిచ్చి పిచ్చుగా మాట్లాడుతున్నాడు కారణం ఏంటంటే తన యొక్క కుటుంబంలో ఒత్తిడికి లోనైపోయి తన భార్య ఒక పిల్లదాక వాటికి ఇదైపోయి బాగా టెస్ట్కి లోనైపోయి మెంటల్గా ఇదైపోయి ఈరోజు అతను వీధి నెంబర్ తిరుగుతున్నాడు అతను ఒక బ్యాంకింగ్ మేనేజర్ కాబట్టి ఏదైనా సరే ఒత్తిడికి కొద్దాడు పెద్దడని తేడాలి ప్రతి ఒక్కరికి దానికి దగ్గర అయిన ప్రతి ఒక్కరిని అది ఏం చెప్పండి నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి ఒత్తిళ్ళకు లోను కాకుండా భయపడకుండా భయపడవద్దు నేను ఇంకా తోడుగా ఉన్నానని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇంచుమించు 
మించుమించు మూడు వందల అరవై చోట్ల రాయబడి ఉంది భయపడవద్దు భయపడవద్దు భయపడ వల్ల మనిషికి ఏం వచ్చిందంట ఉరి వచ్చిందంట ఉరి కాబట్టి భయపడవద్దు భయపడవద్దు ఒత్తిడి కులోనవద్దు అవి క్రానికి కాక మునిపే ప్రభు మీద ఆనుకో ప్రభు మీద ఆనుకో శాంతి సమాధానం పొందుకో మరి దేవుడు అతను వచ్చిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి తెప్పించుకోండి ఆత్మీయ మేలు పొందండి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు పొందండి పిల్లరా నేను ఎన్నో ఖర్చు పెడుతున్నారు కదా మీరు ఈ పుస్తకాలు మీరు చదవండి ఈ ఒత్తిడిని జయించటాలనే పుస్తకం రాశాను ఇది ప్రింటింగ్ చేయబడలేదు మీరు ఎవరైనా పేరేపించబడితే మీ యొక్క పిల్లల యొక్క తాలూకా లేకపోతే మీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థమైన సరే ఆ పుస్తకం మీరు స్పాన్సర్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే అనేకులకు ఈ పుస్తకము పంపించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాం ప్రార్థించండి మరి మా టీవీ కార్యక్రమం కొరకు కూడా ప్రార్థించండి మీ కొరకు కూడా అనుదినం మేము ప్రార్థించేస్తాము మీ అందరి కొరకు ప్రార్థించాలని ఆశపడుచున్నాను జీవం కలిగినట్టండి జీవాధిపతి నీకు వందనాలు జీవాని కర్త నీకు వందనాలు కృపామణిన దేవా నీకు వందనాలు ఆశ్చర్యకరడానికి వందనాలు తలంపులకు కావలి వేయండయ్యా ఎంతోమంది నలిగిపోవచ్చున్నారయ్యా ఎంతోమంది కృంగిపోవచ్చున్నారయ్యా వ్యాధంలో ఉన్నారయ్యా అయ్యా నీకు భార్య పట్ల భర్త పట్ల పిల్లల పట్ల ఉద్యోగ విధానంలో కానీ ప్రతి విషయంలో ఒత్తిళ్లకు లోనైపోతూ రకరకాలుగా వ్యాధులకు దగ్గర అవుతున్న బిడ్డలను తాకండి క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నా హెచ్ఐవితో బాధపడుతున్నా లేకపోతే థైరాయిడ్తో బాధపడుతున్నా మోకాల నొప్పులతో బాధపడుతున్నా డిస్క్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నా చర్మ వ్యాధితో బాధపడుతున్నా పక్షివాతంతో బాధపడుతున్నా బ్రెయిన్ టూమర్తో బాధపడుతున్నా ఏదైనా సరే ప్రభా లివర్తో ప్రా ప్రాబ్లం ఉన్న కిడ్నీ వ్యాధులతో బాధపడుతున్నా ఇప్పుడే మీరు కాచిన రక్తముతో స్వస్థత ఇచ్చేయండి మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత అన్నారు ప్రభా ప్రతి ఒక్కరికి పరిపూర్ణమైన స్వస్థత అందించి కృపణిచ్చి శక్తినిచ్చి నెమ్మదా ఇచ్చేయమని ఏసు క్రీస్తు నామములో అడిగి విడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించిన గాక ప్రతి ఒత్తిడి నుండి మీకు విడుదల ఇచ్చును గాక అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రతిరోజు ప్రసారమవుతున్న బ్రదర్ జే కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి బ్రదర్ కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినవి మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాన బలహీనతలు తెలుసుకున్నట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ప్రపంచం ఎలా నాశనమగుచున్నది ఎవ్వనం సంతోషమా వృద్ధాప్యం శాపమా మానవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటకు కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి కళలు దర్శనముల యొక్క శక్తి బంధకముల నుండి విడుదల పొందుట ఎలా బిజీ 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 ఏం సంపాదిస్తున్నావు పరలోకానికి ప్రాముఖ్యమైన ఐదు మెట్లు సేవకులారా మన గురి ఏమిటి ఏసయ్య రక్తము యొక్క శక్తి తెలుసుకున్నట ఎలా ఇనా కన్ఫ్యూజన్ తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలను బ్రతకనీయుడి క్షమాపణ లేని పాపములు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా ప్రార్థన నీ ఆయుధమైతే విజయం నీ బానిసవుతుంది ఇంకా సీడీలు నీ చెంత మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాను మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ వన్ టూ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా ప్రతిరోజు ప్రసారమవుతున్న బ్రదర్ జే కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి